Buen día, mi nombre es Carlos Rodríguez de RT Studio. Antes de comenzar con este video, me gustaría desearles un feliz año 2020. Eh, para todas aquellas personas que están empezando con sus nuevos estudios o que están pues, bueno, trabajando en alguna empresa, eh, desearles muchísimo éxito, mucha paciencia. Y pues bueno, eh, en el último video les había comentado que iba a seguirme con un nuevo video más corto. Pero, pues bueno, con aquello de las festividades y todo ese desorden, pues no me dio tiempo de, de pensar en este nuevo video, ¿no? Y bueno, eh, el video que les quería empezar, a, del que les comentaba, perdón, es sobre un par de herramientas que tiene AutoCAD, sobre todo para crear, eh, eh, ¿cómo se llama? Un plano a partir de, de un modelo, ¿no? Eh, este se va a llamar FlatShot, que, bueno, este lo pueden utilizar simplemente teniendo un modelo y cualquier vista que ustedes tengan la puede representar con una proyección en dos dimensiones. Eh, existe otro comando como es Flatten eh, que también puede hacer lo mismo, pero en mis experimentos la verdad es que a mí me eh, se tardaba muchísimo tiempo y lo que hace Flatten es de que me va a destruir mi modelo, lo va a proyectar en dos dimensiones en la vista que yo tenga pero como dije, se va a destruir mi modelo. En cambio, FlatShot lo que hace es eh, simplemente me crea un bloque con una representación de la, de la vista que yo tenga. ¿no? Puede ser cualquier vista, ya sea ortogonal, en perspectiva, y podemos generar muchísimas imágenes, pero muchísimas este, representaciones en 2D de esa vista. ¿no? Eh, a mí me sirvió muchísimo en una oficina donde trabajé, ya que eh, a mi jefe le encantaba hacer muchos detalles en sus planos. Entonces, a mí me resultaba eh, muy difícil trabajar, hacer este, pues esas, eh, esos detalles en isométrico. Y para mí era mucho más sencillo crear un volumen y crear con FlatShot eh, los detalles que él necesitara. ¿no? Había muchísimos ejemplos donde, pues, por ejemplo, aquí en esto a mí me hubiera resultado muy difícil recrear esta representación en dos dimensiones. ¿no? Lo único que a mí se me hubiera ocurrido es... Eh, tal vez copiar la imagen, eh, pegarla en AutoCAD y calcarla, ¿no? Ese sería como que el, el proceso más rápido, pero con FlatShot lo puedes hacer en cuestión de segundos, ¿no? Va a depender muchísimo del modelo que ustedes tengan y de la manera en la que se, eh, te, hayan creado ese objeto, ¿no? Entonces eh, voy a mostrarles un ejemplo eh, de un modelo que yo ya había realizado hace mucho. Eh, vamos a ver cómo es, cuál era... Se abre. Uh, este de aquí es un modelo muy, muy, muy viejo. Yo antes modelaba en AutoCAD. Todo lo modelaba desde ahí. Y este... Eh, bueno, ya que me resultaba mucho más sencillo, mi proceso de trabajo era, como les digo, este, modelar en AutoCAD, este, en 3 Studio importarlo, crear materiales y toda la iluminación con V-Ray, etc. ¿No? Eh, entonces yo utilizaba muchísimo los modelos en AutoCAD. Aquí como pueden ver es esta casa que está un poquito grande. Eh, bueno, más bien, tiene mucho, un poquito más de detalle que cualquier otro normal. Antes, pues bueno, como les digo, yo aquí hacía la teja. Eh, no tenía, estamos hablando de hace unos 10 años. Entonces, pues estos procesos eran, pues un poquito... Yo, era, me, yo me considero una persona rápida trabajando en AutoCAD. Entonces, pues me, no se me hacía tan complicado. Pero bueno, entonces, eh, como yo les decía, eh, FlatShot... Eh, antes se podía trabajar mucho más, en, más rápido con eh, lo que son sólidos. Eh, pero bueno, creo que ahorita en las últimas versiones puedes hacer prácticamente con cualquier este tipo de geometría. Entonces, bueno, eh, voy aquí a darle a FlatShot y me va a aparecer estas opciones eh, donde puedo yo darle cierta calidad a mi línea, cómo quiero que, que aparezcan las líneas que están eh, detrás de la imagen. Pero bueno, a mí no me interesa que se vean, yo quiero que se vea como esta representación. ¿no? Entonces le doy aquí en crear y rápidamente me va a crear un bloque Simplemente le voy a poner el punto de inserción, me pide la escala, eh, la posición, la rotación, etc. ¿no? Entonces yo me voy aquí en planta, pues ahí tengo mi, mi modelo. ¿no? Eh, como les dije, no fue necesario eh, destruir mi modelo, simplemente así está. Eh, como pueden ver, obviamente le falta un poquito de detalle. Es muy similar a lo que nosotros podemos tener con esta otra vista que está aquí, que se llama, eh, me parece que es... Uh, Hidden, y se vería, es algo muy similar a estas vistas, ¿no? Entonces, como yo les decía, yo puedo utilizarlo, este, aquí yo estoy utilizando paralelo, podemos ponerle perspectiva, y también me lo va, lo podemos crear de esta manera, ¿no? Por ejemplo, yo lo quiero fugar un poquito más, 
parece que es con este comando. Hace muchísimo que no, que no lo usaba. Vamos a ver. All. Enter. No le ponía zoom. Y vamos a cambiarle de 50 milímetros. Vamos a ponerle 30 tal vez. Enter. Está un poquito más jugada. Algo así. A ver, vamos a cambiárselo un poquito más. De view. All. Enter. Zoom. Hace mucho que no utilizo esto, entonces si hay una manera más rápida, discúlpenme, entonces tal vez lo puedan dejar en los comentarios. Aquí con 20 se puede ver mucho más, pues algo más de lo que yo hago en mi estilo en 3D Max, ¿no? Entonces yo puedo utilizar esta vista y le pongo Flat Shot, yo aquí yo ya lo tengo agregado a mis herramientas y como les digo, Obscure Lines lo que me va a hacer es eh, crearme todas las líneas, inclusive más bien sería algo así como esto de aquí me aparecerían todas esas líneas, entonces a mí no me interesan esas líneas, yo lo que quiero es que se vea este sólido, ¿no? Básicamente, Ay, vamos a repetir eso, eh, nos regresamos aquí a perspectiva, Ay, creo que sí me la dejó como estaba, ahora sí, flat shot, enter, tenemos que crear, ponemos un punto de intersección, lo voy a dejar aquí, enter, 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 y ahí está, ¿no? Y nos vamos en planta, y ahí está mi dibujo, ¿no? Que tal vez está muy, muy exagerado. Aquí sí me está mostrando todo. Simplemente recortaríamos, ¿no? Entonces, como les dije, puede resultar bastante, bastante útil para crear estos objetos, estas, estas vistas, ¿no? Y también podemos utilizar otra, por ejemplo, si nosotros queremos hacer este, cortes, eh, tendríamos que utilizar una herramienta que se llama Slice uh, Section Plane, perdón. Vamos a ponerlo Section Plane. Y ponemos, por ejemplo, dónde queremos que, que, que corte. Entonces podemos ponerle aquí, acá. Y nos va a cortar nuestro modelo. Puede ser que no lo haya pe hecho perfecto. Entonces vamos a cambiarle. Aquí podemos cambiarle la orientación hacia donde nosotros queramos. Vamos a irlo mejor en planta. Y en paralelo. Vamos a irnos acá. Ay, creo que ya lo tengo todo hasta acá. Ah, entonces ponemos aquí... Um, no me aparecen las opciones. Ahí están. Vamos a moverlo un poquito más para acá. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. En esa flechita de ahí podemos cambiar la orientación donde nosotros vamos a cortar. Entonces, por ejemplo, vamos a cortar un poquito más adelante. Bueno, aquí podemos hacer esa, una diagonal también. Podemos incluso a nuestra línea de corte eh, crearle una serie de, de jog lines, que son estos este, pues, puntos donde nosotros podemos seguir cortando. Si lo seleccionamos con botón derecho, tenemos nuestro menú contextual. Y por ejemplo, aquí le podemos poner Add Jog Section. Aquí está nuestra línea de corte. Entonces, eh, ahí nos va a poner un punto donde podemos también eh, orientar nuestra, nuestra línea de corte. ¿no? Ahí está. Entonces, también nosotros podemos generar un bloque a partir de este corte, ¿no? Que bueno, aquí estoy viendo que esto no me lo está respetando. Me imagino que no, porque son otros objetos, ¿no? Como les dije, con sólidos los va a hacer mucho más sencillo. Entonces vamos a ponerle aquí, y mando contextual, generar sección, 2D. Y me van a aparecer unas opciones muy similares a lo que tenía en Flatshot. Eh, Vamos a ponerle los settings porque hay algunas cosas que yo no quiero que se vean porque también me pueden mostrar las líneas que yo no quiera, ¿no? Eh, aquí podemos ponerle, pues, cómo queremos que se comporte, qué colores queremos que tenga, cómo queremos que esté comportándose la línea de corte, en el, si queremos que sea un, con un sólido, con algún hatch, eh, si queremos que tenga un grosor de línea, qué color que tenga. Por ejemplo, aquí están los background lines. Yo le pongo hidden line, le pongo que no. Eh, Away, me parece que son las, las líneas que están por detrás, ¿no? entonces vamos a dejarle que sí y vamos a dejarle eh, no, cut away me parece que son otras así que son las que están eh, como de corte vamos a mandarle ok y nos va a hacer el bloque en, ay, no le he dado crear entonces esperamos un momento y y ahí está damos clic Igual, vamos a enter, enter, enter a todas estas opciones. Y nos vamos en planta. Y ahí está nuestro corte. ¿no? 
Estas líneas son las líneas de que son como de proyección de objetos que tenemos detrás, ¿no? Simplemente hay que experimentar cuáles son las, las líneas que no queremos, ¿no? Que, como estamos viendo, pues ya me ha hecho el corte ya, y nos ha simplificado un poquito más el proceso. Ok, y bueno, esto no es lo único que podemos hacer eh, eh, con estas opciones, ¿no? También lo que podemos hacer es, de man si ya lo queremos hacer mucho más rápido, eh, tenemos otro comando aquí mismo en AutoCAD, eh, que se llama eh, Plain View, algo así. Vamos a simplemente borramos. Necesitamos posicionarnos eh, en un layout y vamos a ponerle la opción de View Base, me parece que se llama View Base. Y nos va a importar nuestro modelo que tengamos eh, en, el, en el Model Space. Entonces simplemente le doy Enter y aquí me va a poner una representación de la casa en la fachada. Y nosotros podemos, eh, si yo me voy desplazando, me va a ir mostrando los diferentes, le voy a dar enter, y aquí por ejemplo me va a mostrar, si lo desplazo hacia abajo, me va a poner la planta, desplazo a la derecha, un alzado, el, el otro alzado, y en estas las perspectivas, ¿no? los isométricos. Le doy enter una vez más, y me va a hacer la representación en 2D de todo esto, y ahorita lo configuramos para que vean, como les digo, aquí están apareciendo las líneas que a mí no me interesan, ¿no? lo que está sucediendo detrás. Entonces simplemente nosotros seleccionamos y botón derecho para el menú contextual, vamos a dar Edit View y le ponemos Hidden Lines, Visible Lines y listo. ¿no? Esperamos un momento a que se cargue bien, Enter y ahí está. ¿no? Ya tenemos eh, nuestras pues, fachadas, nuestras perspectivas, algunos isométricos más bien y también podemos crear cortes. ¿no? Damos, eh, yo aquí tengo creado una Section View, pero también podemos darle aquí me parece botón derecho y vamos aquí edit view, a create view, aquí podemos poner con proyección, podemos poner un detalle o una sección, por ejemplo un detalle, eh, me puede aquí hacer un boundary, voy a hacer pues como un detalle, casi todos los detalles se hacen con círculo, entonces vamos a hacerlo de nueva cuenta, detail view, tal vez me interese esta zona y me va a hacer un detalle de esta, de esta parte de la fachada, ¿no? Me pide las opciones que yo le quiera dar, le doy Enter y me va a hacer una representación en 2D de, esta mar de este detalle, ¿no? Que aquí ya automáticamente me crea toda esta simbología y me pone la escala, que también nosotros la podemos seguir editando si le damos clic en esta opción. Tenemos todos los tipos de escala que tenemos, entonces podemos escalarla, no solamente ese, sino cada uno de estos objetos, ¿no? Entonces, eh, también como les decía, podemos crear una línea de corte. Yo prefiero hacerla aquí en, en la planta. Y Edit View, no, no es cierto. Eh, read View, Section View. Y le vamos a poner aquí, por ejemplo, de este punto a este punto. Y, por ejemplo, podemos hacer los Jog Lines, pero aquí no me interesa. Entonces lo voy a quedar el botón derecho de Enter. Y me va a empezar a hacer el corte. Y voy a ponerle hacia dónde quiero que se vea esa proyección del corte. ¿no? Lo quiero aquí arribita. Enter. Y ya me hizo mi corte, ¿no? De nueva cuenta, el único detalle es de que me parece que no tenemos opciones. Bueno, vamos a vernos acá. Si tenemos eh, algunas opciones, me parece que no. Aquí podemos seguir desplazando nuestra línea de corte. Aquí está. O la podemos desplazar los dos puntos. Y se va a ir automáticamente modificando en este lado, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, los hatch, yo no tengo forma de revisar este... Ay, no sé, por ejemplo, tal vez en aquí en Edit View, uh, el Hatch, ¿no? lo podemos desactivar o activar. Eh, pero bueno, aquí veremos, pues no, no he encontrado una forma para mostrar el Hatch del corte, ¿no? Pero pues bueno, tal vez simplemente con que ustedes eh, le estén experimentando con eso. Ponemos que Yes, tal vez por aquí en... Sí, no, aquí no, no aparecen. Pero bueno, aquí ya tenemos estas opciones, ¿no? Entonces, eh, algo que tengo que aclararles es de que esto solamente, esta opción de aquí, funciona solamente con sólidos. Y como yo les había dicho, yo anteriormente modelaba todo en AutoCAD, entonces, pues, todo antes se modelaba con sólidos. Entonces, era, es mucho más sencillo. Pero si ustedes utilizan otro método, no vamos a poder utilizarlo. Contrario a Flatshot, que sí es posible realizarlo, pero con BaseView... View Base, pero no podemos, aquí nos está eh, mostrando que solamente podemos utilizarlo con sólidos o surfaces, ¿no? De manera de que si nosotros lo queremos hacer con otro método, eh, nos va a pedir que 
eh, abramos un archivo de Inventor y pues realmente no podemos utilizarlo, ¿no? Tendríamos que convertirlo a tal vez algún sólido o una Surface eh, para que se pueda hacer. Hay procesos, pero yo en la práctica la verdad es que no lo he encontrado eh, muy práctico y no es tan, fan, tan sencillo de hacerlo. Entonces, bueno, eh, este es el ejemplo utilizando, como les dije, modelos desde AutoCAD. Pero hay muchísima gente, en mi caso, actualmente yo ya no modelo en AutoCAD. Yo lo que hago es modelar todo desde 3 Studio Max. Yo simplemente importo las líneas y con modificadores yo voy a estar, este, ¿cómo se llama? Eh, extruyendo mis, mis modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, eh, por ejemplo, aquí lo pueden ver, es un spline. Y yo le he agregado modificadores Swift y un Edit Poly para ir editando. ¿no? Todo esto son Editable Spilines, se, se importan solamente y yo ya voy a ir extruyendo, con excepción de algunos modelillos que yo ya tengo en mi catálogo, que esos, pues este, ¿cómo se llama? Ya son Editable Poly. Eh, entonces, bueno, lo que podemos hacer con esto es desde de 3D Max, vamos a ir en Exportar y vamos a tener, bueno, aquí yo le voy a poner Casa ejemplo eh, tenemos varios formatos pero pues bueno yo prefiero exportarlo como de, como dwg o dxf son los que mejor funcionan entonces lo voy a poner aquí save y vamos a ponerle creo que están estas tres opciones yo por lo general cuando esto de acá pues como ustedes quieran no eh, podemos ponerle por selec objetos seleccionados o la escena entera vamos a dejarlo así para ver qué cosas nos van saliendo porque como saben a mí me gusta mostrarles siempre los videos con eh, si hay algunos errores, cómo corregirlos, cuál es la mejor manera de trabajar estos, estos objetos, o bueno, estas, como las soluciones que yo, les, eh, que yo les puedo dar, a mí me gusta mucho hacer estos videos para que ustedes aprendan y no estén investigando de más, ¿no? Entonces, bueno, ya se exportó, vamos a abrirlo para ver cómo salió y mostrarles eh, qué cosas pueden eh, modificar para que su exportación salga correcta, ¿no? Eh, de entrada, bueno, yo estoy viendo que se exportó bien aquí, vamos a cambiar el Shade Mode, y, y de entrada yo estoy viendo que tiene algunos errores, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo que esta geometría no me la está haciendo bien, falta un volumen aquí atrás. Si yo lo comparo con la de Trimax, estoy viendo que me falta este volumen de aquí, no tengo bien cerradas algunas otras, entonces esto está mal. Entonces, eh, yo en mis ejercicios lo que estuve haciendo es de que eh, si ustedes lo van a exportar a DWG, lo, lo, lo que pueden hacer es convertir todo en poli, ¿no? deshacerse los modificadores, eso va a ser eh, para que se logre una mejor compatibilidad y eso también funciona cuando ustedes guardan tal vez de Max 2018 o cualquier versión más, gran, más este, actualizada a una, a una anterior, por lo general eh, hay muchas ocasiones en las que los objetos se pierden, se distorsionan mucho, no alcanzan a los edit poli, no funcionan muy bien, entonces eh, si ustedes quieren tener una mayor compatibilidad en todo eso este, simplemente póngalo todo como un edit poly yo voy a utilizar por ejemplo ahorita el modificador surf para seleccionar todos aquellos objetos que tenga utilizando el edit poly y bueno más bien el extrude selecciono, voy a aislar y todo esto como pueden ver, todos tienen extrude y voy a convertirlos en poly, yo tengo acceso directo con teclado, ahora sí eh, y listo me parece que sí, ahí tiene algunos de poli, vamos a checar qué otros para que todo esté bien, eh, tratar de eliminar todos los modificadores posibles, esto es igual, el poli, eso ahí está, ok, entonces eh, volvemos a exportar y voy a ponerle casa de ejemplo 2, con AutoCAD y le voy a dar OK. Esperamos a que se exporte completamente. Y abrimos en AutoCAD. Ejemplo 2. Y de entrada ya estoy viendo que ya se ve ese último objeto que estaba. Que estaba incompleto. Y ya se ven completamente bien todos mis objetos, ¿no? Entonces, eh, como, les, como les decía, eh, lo ideal es de que ustedes, eh, tanto en Trimax como AutoCAD, si quieren una mejor compatibilidad, 
traten de eliminar todo, si ya no lo van a estar utilizando, de todos modos no lo guarden, si lo van a seguir trabajando tal vez, porque es mucho más sencillo trabajar de esta manera, ¿no? Teniendo un spline y así poder seguirlo trabajando, nada más editamos una spline y listo, ¿no? Pero si ya no van a trabajarlo o simplemente lo quieren para estas ocasiones, pues simplemente no guarden y listo, ¿no? Entonces yo aquí yo ya puedo... Eh, hacer este el flat shot solamente una recomendación como yo les había dicho eh, tengo modelos que ya son un poquito más detallados entonces para no perder tanto tiempo voy a ocultar esos objetos ya que si sí se puede llegar a trabar muchísimo autocad al hacer estos procesos ya que no son sólidos pero simplemente para demostrarles que se puede seguir utilizando entonces voy a apagar lo que era de carpintería cancelería y herrería Aquí está Vamos a dejarlo así, vamos a ponerle flat shot, enter, ah, bueno, simplemente mostrarles aquí, esto es un, una malla, mesh, entonces vamos a darle igual, flat shot, eh, quito las obscure lines, crea, crear, <ríe> y esperamos un segundo, si sí puede llegar a tardarse un poquito más, vamos a esperar, a ver si no se me traba, ahí está, en, pongo el punto de inserción, enter, enter, enter a todo, y listo, ¿no? Ahí está, sin ser una geometría que hayamos creado en AutoCAD, ya lo he solucionado, ¿no? Eh, una cosa, si ustedes lo, por alguna razón al momento de hacer el flat shot se equivocan o, o tal vez no lo hacen bien, por ejemplo, voy a hacer aquí otro, crear, y si ahorita lo hizo un poquito más rápido, si por alguna razón le cambiaron esto, la escala, la rotación, etcétera, y lo perdieron, no se preocupen, nos, eh, al momento de crear el flat shot lo que hace es crear un bloque. Entonces simplemente nos vamos a insertar y aquí van a estar los bloques que ya se hicieron, ¿no? que son estos de aquí. Por lo general son estos con símbolos raros, ¿no? que aquí están estos dos. Entonces simplemente aquí yo le puedo especificar la escala, el punto de inserción, la rotación, etc. ¿no? Entonces eh, le doy OK y ahí está insertado otra vez sin preocuparme ya de la escala y todo ese tipo de cosas. ¿no? También puedo utilizar la línea de corte. Vamos a hacer la section line. Esperamos un momento a que termine de cortar los objetos. Ok, entonces ya, ya hizo la sección. Eh, le tomó un poquito de tiempo, yo me imagino, por, por los bloques y todo eso. Entonces simplemente vamos a crearlo como le habíamos hecho anteriormente. Y con las opciones que ya teníamos. Way, hidden lines, no las queremos. Le damos que, eh, me parece que, crew way, vamos a ponerle que, show, no, ok. Creamos, esperamos un segundo a que los creen. Ok, ya está aquí lista, vamos a ponerle punto de inserción, enter, enter, enter a todo. Se planta, ya está, ¿no? Eh, jueguen un poquito con los comandos, con las opciones, perdón, que tiene el, al generar las, las opciones del, del corte, eh, ya que hay algunas que nos pueden, este, eh, pues nos pueden interesar, ¿no? Entonces simplemente jueguen con eso. Eh, y bueno, esto es lo que yo les quería mostrar de cómo se pueden generar estas cosas, que mucha gente dice, no, pues es que Revit es este, el único que puede hacer este tipo de... Con, con Revit puedes hacer esto y el otro y la cosa. Con AutoCAD también se puede, simplemente que no es... Digamos que no es tan sencillo como lo haría Revit, ¿no? Pero, pues, bueno, yo no sé usar Revit. Por el momento no me llama la atención, nunca me ha interesado. Eh, porque, pues, básicamente soy bastante rápido utilizando las herramientas que conozco. Entonces, eh, aprender a utilizar otro software, pues, realmente ahorita a mí me cuesta un poquito más de trabajo cuando pues, yo ya estoy muy a gusto con mi metodología, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas que tal vez sigan utilizando estas herramientas eh, o okay, que, pues bueno, tal vez eh, esto les puede resultar mucho más interesante. Como les dije, a mí me sirvió muchísimo eh, a la hora de estar haciendo muchos detalles eh, para mi, en mi trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, voy a tratar de mostrar algunos. Como les venía diciendo, pues bueno, este es el, estos son los detalles que yo les decía, ¿no? Que yo haber hecho estos planos me hubiera resultado imposible hacerlo con este nivel de detalle, eh, o me hubiera tardado muchísimo, muchísimo tiempo y pues simplemente con un clic en el modelo se hicieron todas estas vistas, las cuales eh, a mi jefe le parecían interesantes. Entonces, pues a mí me resolvió muchísimo trabajo 
simplemente haciéndolo, nunca le dije a mi jefe para que no me estuviera exigiendo de más, pero pues bueno, ya todo el mundo en ese momento pues mucha gente no sabe utilizarlo y creo que mucha gente ahorita tampoco sabe utilizarlo por, por algunos comentarios que he leído en algunos grupos. Pero bueno, como les dije, esto a mí me servía de mucho, igual para, les puede servir para algunos otros detalles. Algunos detalles de algunas casas, ¿no? Que bueno, aquí casi no, no, no tengo tantos. No son los que pude eh, conseguir del despacho donde trabajé. Eh, pero pues bueno, a mí, a mí me resultó, por ejemplo, a mí esto me hubiera tardado mucho empezarlo a hacer y con un modelo me hubiera, no me hubiera tardado absolutamente nada. Este, igual estos detalles, ¿no? Que les digo, en isométrico yo soy muy bestia. Actualmente ahorita ya AutoCAD es mucho más sencillo, más intuitivo hacer ese tipo de dibujos en isométrico, pero antes no era tan tan sencillo, ¿no? Entonces, este, como les venía diciendo, es mucho más práctico, mucho más rápido utilizarlo de esa manera, ¿no? Entonces, este, pues bueno, eso es lo que les quería mostrar. Eh, no, no me voy sin antes eh, recordarles que visiten las redes sociales asociadas al estudio como rtstudio.archbiz y nos vemos en el próximo video.